ఐ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఎందుకంటే మీరు ఒక పక్కనేమో నేనే నేనే ఇంకో పక్కన లాలా అన్న దగ్గర నుంచి లవ్ ఫీలింగ్ రొమాన్స్ మధ్య మధ్యలో ఈయన అవి కూడా కొట్టాడు అండి అంటే ఆ ఆ ఫీల్ లో ఉండేటువంటి ఏమైనా కొట్టారా అఖండ అండ్ భీమ్లా లోవి ఆర్ఆర్ లో హీ గేవ్ కంప్లీట్లీ అంటే న్యూ మ్యూజిక్ ఫర్ రాధేష్ అండి లైక్ అంటే మాట్లాడితే కొంచెం లైక్ ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ టు టాక్ అబౌట్ ద మ్యూజిక్ ఏ చెప్పండి చెప్పండి టెల్ అంటే బిగినింగ్ నుంచి కూడా లైక్ రాసుకునేటప్పుడు తీసినప్పుడు కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ కి ఓకే దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ అని అనుకుంటాం కదా లైక్ దాని మీద ఆ బీట్స్ మీద ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు ఏదో మనల్ని ఏదో చదివినట్టు అది అర్థం చేసుకోవడం కానీ రెండోది ఆయన వాడిన మ్యూజిక్ కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లోని యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇమాజినేషన్ కూడా లైక్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది అండ్ పర్టికులర్లీ ఇప్పుడు సెకండ్ హాఫ్లో అక్కడక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఏ కథకి హుక్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏదో ఇది ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఎలిమెంట్స్కి లైక్ అందులో ఇక్కడ ఈ షార్ట్స్లో ఈ కథ ఉంది ఈ షార్ట్స్లో ఈ కథ ఉంది అనేది మ్యూజికల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది లైక్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే ఆఫ్ మ్యూజిక్ రాధేశ్యామ్ అంటే ఒక స్క్రీన్ ప్లే కనిపించింది నాకు మ్యూజిక్ స్క్రీన్ ప్లే కనిపించింది నాకు రాధేశ్యామ్లో సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ అంతేనండి తమన్ గారు హీ గివ్స్ దట్ సోల్ మ్యూజిక్ అనమాట కనెక్ట్ అయిపోతాం మనం అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఏదైతే ఫీల్ మీరు రాసేటప్పుడు అనుకుంటున్నారో చూసేటప్పుడు మేము కూడా దానికి కనెక్ట్ అయ్యారంటే సక్సెస్ ఇంకా బికాస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్డ్స్ హౌ అంటే మాకు వాళ్ళు ద వే ది క్రాఫ్టెడ్ అంటే సైజ్ చాలా పెద్దగా తీశారు అంటే లవ్ స్టోరీ అంటే ఏదో ఏదో ఉన్నా కూడా సినిమా సినిమా సైజ్ వెనకాల ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ కెమెరా వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ వాస్ట్ అండ్ ఇంత ఉంది అంటే ఓ లవ్ స్టోరీలోనే ఒక బాహుబలి అంత తీశారు అంటే అంత గ్రాండ్ ఫుల్గా గ్రాండియర్గా తీశారు ఆ ట్రైన్ షార్ట్స్ కానీ లాస్ట్ ఆర్బర్ ఎపిసోడ్ కానీ ద వే లవ్ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఎక్కడ ఈ సినిమా చిన్నగా చూడలేదు ఆ లవ్ని చాలా ఆ ప్రేమని చాలా గొప్పగా చూశారు సో అది ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ సైజ్ ఇన్ మై మ్యూజిక్ ఆల్సో సో ఒక ఒక రెండు వైలిన్ వేస్తే సరిపోదు వంద వైలిన్లే ఏదైనా వంద ఫ్లూట్లో ఐదు వెయ్యి అంతే లాస్ట్ మేక్ ఇట్ లుక్ సైజ్ ఆ సైజ్ మొత్తం సెవెంటీ ఎంఎంకి సరిపోయే సైజ్ మ్యూజిక్ అంతే సో ఐ వాజ్ ఫిల్లింగ్ దట్ స్పేసెస్ ప్రాపర్లీ తన డైలాగ్స్ మధ్యలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా రాసేది తన సినిమాని అంటే ప్రభాస్ గారు ఇలా ఒక డైలాగ్స్ ఇలా కూడా మాట్లాడగలరా ఇంత బ్యూటిఫుల్గా డైలాగ్స్ మాట్లాడగలరా పూజ అడ్డే బికాస్ డబ్బింగ్ కూడా ఒక సౌండే కదా వాళ్ళు మాట్లాడేది కూడా నేను సౌండ్గానే చూడాలి జనాలతో సో అది కూడా స్పీకర్ నుంచే వస్తుంది సో స్పీకర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ఇచ్చేటప్పటికి ఐ వాజ్ లైక్ ఫీలింగ్ మోర్ జాయ్ఫుల్ సో డబ్బింగ్ ఎప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఎ స్పైనల్ కార్డ్ సినిమాకి వెన్నుముక్కలాగా ఆ డబ్బింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో డబ్బింగ్కి అన్ని కలుస్తాయి అనమాట ఆర్ఆర్ మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్స్ వాడు వీడు అందరు కలిసి ఆ డబ్బింగ్ని మేము ఎలివేట్ చేయాలి సో డబ్బింగ్ ఈజ్ అవర్ హీరో మాకు ఇట్స్ లైక్ ఎ హీరో ఫర్ అస్ సో రాధా గేవ్ అ బ్రిలియన్ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్ సో ఆ స్క్రిప్ట్ అన్ని చేయించుకుంది ప్రాపర్గా ఎవ్రీథింగ్ కేమ్ దట్ దట్ అంటే వెరీ ఫ్లోరల్ వెరీ సిండ్రల్లా అంటే ఎలా చెప్పాలి పోలార్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి ఇలాంటి సౌండ్స్ అంటే నేను విని నా హోమ్ అలోన్ ఇలాంటి సౌండ్స్ నేను చాలా చిన్నప్పటి నుంచి విని నా సౌండ్స్ ఎంత యాడ్ టు నేను ఎక్కడెక్కడ దట్ ఆల్ ఎవర్డ్ ఇన్ మై ఇన్ మై హియర్స్ ఇలాంటి సౌండ్స్ యూస్ చేద్దాం మీ సినిమాలో జింగిల్ బెల్స్ క్రిస్మస్ ఫీలింగ్స్ సో అలా వీ హ్యాడ్ సో మచ్ ఆఫ్ స్పేసెస్ టు మేక్ లైక్ డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ అనమాట ఆల్ టుగెదర్ బట్ వెరీ షార్ట్ టైమ్ అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వీ కంప్లీటెడ్ ద హోల్ స్కోర్ దాని తర్వాత వీ వర్ మేకింగ్ ఎన్ ఆ థ్రెడ్ని ప్రాపర్గా రెడీ చేయడం పనిలో ఉన్నాం అనమాట సో బికాస్ నేను రాధా అంత ట్రావెల్ నేను చేయలేదు ఐదేళ్ళు నేను నేను ట్రావెల్ చేయలేదు ఐఎమ్ ద లాస్ట్ ఎంట్రీ ఈ ఫిల్మ్కి ఒక గెస్ట్ అపీరియన్స్ లాగా సో లాస్ట్ నేనే కాబట్టి ఎంట్రీ కాబట్టి సో నేను ఐ టు ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ సినిమా చూస్తూనే ఉన్నాను ఐ డిన్ రాధాతో కూడా ఎవరితో ఏం మాట్లాడలేదు అందరు అడుగుతున్నారు చూసావా చూసావా నేను అలా చెప్పలేకపోతున్నాను కమర్షియల్ సినిమా తీస్తే కొట్టి అలా కాదు ఈ సినిమా కాదు ఇది సో ఇది ప్రాపర్గా ఏంటి లీనియర్గా ఏంటి ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చేసి మ్యూజిక్ సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కడ రావాలి అది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి సో సో మచ్ ఆఫ్ నోట్స్ రాసుకుంటూ ఉన్నాం సో రాసుకున్నప్పుడు దెన్ ఐ షోడ్ హిమ్ విత్ ద స్కోర్ ఓన్లీ నేను స్కోర్ చేసే చూపించాను నేను భయపడాను చాలా రోజుల తర్వాత ఒక స్కోర్ చ